Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see difference between HTTP versus HTTPS and GET and POST method in Hindi. So, chaliye, guys, shuru karte. Alright guys, so without any time, let's start the video. So I want to show you a simple diagram of guys, a simple sa, you know, diagram and with that, I will try to explain to you that what is HTTP and HTTPS. Okay? So guys, first of all, you have to see a simple sa, basic knowledge that is necessary for everyone. That is, that in 1989, Tim Berners-Lee had the World Wide Web invention. Which guys, the internet in the world was the hell of a mess. So what did they do? Which guys, the internet in the world was the hell of a mess. And today's time, guys. ऑलमोस्ट हर कोई इंटरनेट यूज करता है एंड आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली ठीक है ठीक है गाइस इतना तो हमने समझ लिया राइट बट नाउ अब हमें ये समझना कि हमारा ये इंटरनेट काम किस तरीके से कर रहा है विद दी हेल्प ऑफ एस तो गाइस आप देख सकते हो वी हैव एस जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है गाइस एक सेट ऑफ रूल्स जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो देयर आर रूल्स ना कि ठीक है स्कूल का जो ओपनिंग टाइम है डेट इज सेवन से पहले आपको आना है प्रॉपर ड्रेस में आना है बाल छोटे रखने मतलब एक रूल सेट किया हुआ है तो उसी तरीके से जब हम कनेक्शन बनाते हैं जब भी हम कुछ सर्व करते हैं इंटरनेट की दुनिया में तो वी हैव अ प्रोटोकॉल वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करना पड़ता है ठीक है तो देखिए एक मॉडल उन्होंने बनाया था डेट इज वी हैव अ क्लाइंट एंड देन वी हैव अ सर्वर तो क्लाइंट साइड मतलब हमारा ब्राउजर हमारे वेब ब्राउजर एंड देन सर्वर साइड में गाइस हमारे सर्वर्स होते हैं ठीक है तो ब्राउजर मतलब क्या होता है जो हम ये गूगल क्रोम ओपेरा इंटरनेट फायरफॉक्स जो भी हम यूज करें डेट इज कॉल्ड आवर वेब ब्राउजर एंड हमारे सिंपल ब्राउजर है एंड देन सर्वर वी गाइस एक कंप्यूटर ही है वो भी एक मशीन ही है जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव से जहां पे अलग अलग हमारे जो डेटा है हमारे वेबसाइट के जितने भी डेटा या, या जिन्होंने जो जो डेटा को होस्ट करके रखा वो वहां पर स्टोर है डेट इज योर सर्वर ठीक है जहां पे ऑलमोस्ट आपको सारे डेटा मिल जाएंगे तो अब हम लेट से क्या करते हैं गाइस हमारे ब्राउजर पे हमने लिखा www.google.com तो गाइस जब आप कुछ लिखते हो ना तो कैसे ये पॉसिबल हो कि आपने तो अपने ब्राउजर पे लिख दिया ठीक है www.google.com लेकिन वो हमारे सर्वर तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे राइट तो गाइस वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ योर एस प्रोटोकॉल ठीक है तो गाइस एस का काम है गाइस टू कनेक्ट टू स्टेब्लिश अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड तो गाइस एस का मेन काम यही है कि जब भी आप ब्राउजर में कुछ सर्व करते हो जब भी कुछ लिखते हो कि मुझे ये डेटा आप दे दीजिए तो वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ एस रिक्वेस्ट तो सबसे पहला काम यही है कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ एस आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को नाउ सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीड करेगा एंड हमें वो रेस्पॉन्स वापस दे देगा तो ये सिंपल सा मॉडल है जो गाइस इंटरनेट को पॉसिबल कर रहा है ठीक है अब बात यह आता है क्या ये इतना सिंपल है आई मीन हमने सिंपली लिखा एंड वो रिक्वेस्ट चला गया एंड रेस्पॉन्स मिल गया बिहाइंड द सीन कुछ तो हो रहा होगा गाइस है कि नहीं तो वो जो बिहाइंड द सीन है गाइस मैं आपको बताता हूं देखिए जब हम एस की मदद से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं एंड सिर्फ हमने पूरी दुनिया एस से ही करते इतना आपको याद रखना है रिक्वेस्ट ही हम एस से ही करते तो गाइस दिया आप मेनी मैथड जिसकी मदद से आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हो ठीक है तो देखिए वो हम क्या है वो एक एक करके देखते तो सबसे पहले वी हैव अ गेट मैथड हमें से बहुतों ने गेट एंड पोस्ट बहुत बार यूज किया राइट right? सो वॉट इज गेट गेट का सिंपल मतलब होता है गाइस पाना मुझे ये चाहिए तो गाइस अगर आपको कभी भी अपने ब्राउजर से यू नो सर्वर पे कुछ भी डेटा रखा उसको अगर आपको पाना हो तो आप गेट मेथड का यूज करोगे ठीक है इतना आपको पता चल गया एंड यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो वी हैव अ क्वेरी स्ट्रिंग तो गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम गेट वर्सेज पोस्ट में डिफरेंस पड़ेंगे तो ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको तब बताऊंगा ठीक है तो अब भी आपको इतना एक चीज याद रखना कि गेट मतलब आपको अगर कुछ भी चाहिए सर्वर से तो आप एस में गेट मेथड का यूज करोगे एक सिंपल से एग्जांपल गाइस अभी क्या चल रहा है कोरोना हर जगह फैल रहा है राइट एंड आपने इससे देखा होगा हर कोई आज के टाइम में कोरोना का एपीआई की मदद से इंडिया में स्टेट वाइज कितने केसेस हुए कितने रिकवर्ड डेथ उसका हम डेटा फैच कर पा रहे तो वो कैसे कर पा रहे गाइस विद दी हेल्प ऑफ एपीआई तो वो जो कोरोना का डेटा है वो कहीं ना कहीं एक रखा हुआ एपीआई के फॉर्मेट में राइट तो गाइस हम उसको गेट करें हमें वो चाहिए तो उस जगह पे गाइस आप गेट मेथड का यूज करोगे आई मीन गेट रिक्वेस्ट का यूज करोगे ताकि सर्वर पे जो डेटा रखा हुआ है उसको हम फैच कर सके सो so, इस केस में आप गेट का यूज करोगे ठीक है तो अब दूसरा देखिए गाइस नाउ वी हैव अ पोस्ट मेथड हमने गेट समझ लिया नाउ व्हाट इज पोस्ट पोस्ट इज यूज टू सेंड डेटा टू अ सर्वर गेट का क्या काम था गाइस सर्वर से कुछ डेटा को गेट करने के लिए पाने के लिए पोस्ट का काम है अगर आपको कुछ डेटा सर्वर को भेजना हो तो 
आपको चाहिए नहीं आप सर्वर पे भेज रहे हो कुछ एंड इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है दैट इज हमने गेट में समझा था वी हैव अ क्वेरी स्ट्रिंग एंड आप देख सकते हो गैस लेकिन जब हम पोस्ट यूज करते हैं तो उसमें जो भी आप यू नो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो वो आपके बॉडी के थ्रू होते हुए जाता है तो ये क्या है ये हम आगे देखेंगे अभी डोंट वरी एंड अब इसका भी एक और सिंपल एग्जाम्पल में दो गैस आप देख सकते हो दिस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज इन अ कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑन अ वेबसाइट तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होता है अगर सपोज आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट किया तो मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको अगर मुझे कुछ क्वेस्ट भेजना हो यू you नो know, कुछ डाउट uh, पूछना तो आप मेरे वेबसाइट पे आके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अपना डिटेल्स फिल करोगे एंड वो मेरे सर्वर पे चला जाता है और वहां से उसको मैं देख सकता हूं तो आप क्या कर रहे हो आप मेरे ब्राउजर के थ्रू सर्वर को डेटा सेंड कर रहे हो सो दैट इज विद दी हेल्प ऑफ पोस्ट मैथड ठीक है नाउ अब दूसरा आप देख सकते हो वी हैव अ पुट तो गैस हमने गेट देख लिया हमने पोस्ट देख लिया बट अब वॉट इज पुट तो गैस देखिए पुट इज यूज टू सेंड डेटा टू अ सबर टू क्रिएट अपडेट रिसोर्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पोस्ट में भी मैंने सेम यही डेफिनेशन एड किया हुआ था एंड नाउ वी हैव द सेम डेफिनेशन फॉर पुट ऑल्सो राइट तो गैस पुट एंड पोस्ट बोथ आर ऑलमोस्ट सेम हा तो देखिए गैस दोनों में सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट पुट रिक्वेस्ट आर आइड इंपोर्टेंट आइड इंपोर्टेंट मतलब ये कि दैट इज कॉलिंग द सेम पुट रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट मतलब अगर आप बार बार पुट रिक्वेस्ट सेम चीज के लिए करते रहोगे तो वो आपको ऑलवेज सेम रिजल्ट देगा वहीं अगर आप पोस्ट बार बार सेम रिक्वेस्ट के लिए करना चाहोगे तो कैसे उसमें कुछ आपको एरर आ सकता है ठीक है इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको पोस्ट एंड पुट में डिफरेंस बताऊं तो कैसे आप समझ लीजिए कि पोस्ट का काम है गाइस डेटा सेंड करना सर्वर को लेट से गाइस आपने बोला कि मुझे फेसबुक में एक अकाउंट खोलना है आपने क्या किया फेसबुक में जाके लॉग इन कर लिया आई मीन साइन इन करके लॉग इन कर लिया एंड देन आपने लेट से कुछ उसमें पोस्ट को कर दिया अपलोड विद दी हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड तो अब इसमें पुट का क्या काम है देखिए पुट आप सेम काम के लिए कर सकते हो लेकिन वंस जब आपने पोस्ट की मदद से लॉग इन कर लिया एक पोस्ट भी अपलोड कर ही दिया तो अब गाइस लेट से गाइस कुछ टाइप ऑफ मिस्टेक हो गया या कुछ वर्ड आपने उसमें स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया बेसिकली तो नाव अब आपको क्या करना है उसको आपको अपडेट करना है ना वी हैव टू अपडेट एंड अगेन गाइस अपडेट में भी क्या होता है गाइस हम डेटा सेंड कर रहे हैं सर्वर को ठीक है तब गाइस आप पुट मेथड का यूज करो कि जो आपने पोस्ट की मदद से यू you नो know, कुछ कमेंट किया था नाउ अगर आपको उसको कुछ अपडेट करना हो मॉडिफाई करना हो देन अगेन पुट रिक्वेस्ट की मदद से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो तो इस तरीके से गाइस आप पुट का यूज कर सकते हो एंड देन लास्ट वी हैव अ डिलीट तो क्या होता है डिलीट देखिए द डिलीट मैथड डिलीट दिस स्पेसिफाइड रिसोर्सेस तो इसका सिंपल मतलब यही है कि गाइस जो आपने कमेंट किया था विद दी हेल्प ऑफ पोस्ट एंड देन आपने उसको मॉडिफाई किया विद दी हेल्प ऑफ पुट नाउ आपको पसंद ही नहीं आपने डिलीट कर दिया तो आप जब डिलीट रिक्वेस्ट करोगे तो गाइस वो आपका डिलीट हो जाएगा तो इस तरीके से गाइस आप ये गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट की मदद से आप अपने ब्राउजर से सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हो ठीक है नाउ अब बात ये आती है कि गाइस रेस्पॉन्स हमें किस तरीके से मिलेगा तो देखिए तो आप देख सकते हो गाइस मैंने स्टेटस 200 हंड्रेड एंड देन एस टी एम लिखा है मैंने जब रेस्पॉन्स की बात की मैंने ये आपको दिखा है तो इसका क्या मतलब होता है देखिए गाइस जब भी सर्वर हमें रेस्पॉन्स भेज रहा होता है ना तो हमें स्टेटस चेक करना पड़ता है कि हाँ भाई क्या स्टेटस है मतलब जो हमने रिक्वेस्ट किया था क्या वो कंप्लीट हुआ क्या वो फेल्ड हो गया या पेंडिंग है क्या है तो वो आपका स्टेटस मैसेज हमें बताता है आप देख सकते हो एस में वी हैव अ मैसेज तो एरर मैसेजेस हो सकते हैं अगर कुछ भी हंड्रेड वन हंड्रेड इससे हमें मतलब नहीं फैला लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपने बहुत बार देखा होगा डेट इज टू मतलब ओके द रिक्वेस्ट इज ओके मतलब हमें रेस्पॉन्स प्रॉपरली मिल रहा है ठीक है उसी तरीके से गाइस वी हैव अ रीडायरेक्शन प्रॉब्लम कुछ हो सकता है एंड देन गाइस अपने से बहुतों ने फोर जीरो फोर एरर नॉट फाउंड तो बहुत बार सुना ही सुना होगा तो ये सब क्या गाइस ये सब हमारे एस मैसेज का एक स्टेटस है जिससे हम ये कंप्लीटली पता लगा सकते कि अगर 404 आ गया इट मीन द रिक्वेस्टेड पेज कुड नॉट बी फाउंड बट मे बी अवेलेबल अगेन इन द फ्यूचर तो गाइस ये कुछ कोड है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ या हमें प्रॉपर हमारा रिस्पॉन्स मिलने वाला है या नहीं यहाँ तो आप देख सकते हो अगर 500 से स्टार्ट होता है कुछ तो डेट इज योर सर्वर एर तो ये है गाइस आपका जब रिस्पॉन्स हमें मिलता तो वी हैव स्टेटस ठीक है जिसमें हमने देख लिया वी हैव अ मैसेजेस कि क्या होने वाला है हमारे रेस्पॉन्स के साथ एंड देन अगर स्टेटस 200 है इट मीन्स हमें रेस्पॉन्स मिलने वाला है तो वो हमें एस के फॉर्मेट में रेस्पॉन्स मिल जाता है हमारे वेब ब्राउजर में गाइस एस को वो कन्वर्ट करके एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जो हमने रिक्वेस्ट किया था उसका डेटा हमें शो करा देते तो इस तरीके से गाइस आपका क्लाइंट
यू नो अब गई इसमें आपको एक चीज बताने वाला इसको बहुत ध्यान से सुनी डेट इज की अगर हमें कुछ भी डेटा भेजना हो ना सर्वर को तो गाइस हम पहले क्या यूज करते थे हम खाली फॉर्म टैग की मदद से ही ये कर पाते थे फॉर्म टैग की मदद से मतलब ये देखिए फॉर्म टैग यहाँ पे बिना इसके आप कैसे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे मुझे बताओ नहीं कर सकते थे राइट डेट इज फॉर्म टैग तो अगर कुछ भी रिक्वेस्ट भेजना हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था डेट इज फॉर्म टैग बट ना वी हैव मल्टीपल ऑप्शन वी हैव अ जेसन फाइल ऑल्सो ठीक है एंड मैं बताना चाहूंगा मैंने जेसन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका है एंड सिर्फ इतने ही नहीं गए आप देख सकते हो फिलहाल मैं पिछले पांच दिन से खाली जेसन एंड एपीआई के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ कि कोरोना के डेटा को जो कि जेसन फाइल में स्टोरी उसको आप किस तरीके से फैस करके दिखा सकते हो तो इन सब वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा लेकिन जेसन के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो का लिंक इधर मैं आपको टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो ये आपको पता चलेगा कि लेट से अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट भेजना हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड देट इज फॉर्म टैग ठीक है तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप सबमिट रखा एंड मैंने बस मैथड गेट रखा हुआ तो क्या अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलू एंड अगर मैं आपको तो कॉन्टेक्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम पासवर्ड कंट्री सब्जेक्ट ठीक है सो देखिएगा इस यहां पे मैं डेटा फिल कर देता हूं एंड पासवर्ड मैंने क्या लिखा मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे दिखाना भी नहीं है कि नहीं इस तरीके से मैंने लिखा लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि मैं गेट मेथड का यूज कर रहा हूं एंड मैंने इंस्पेक्ट को ऑन कर लिया है सिंपली मैं क्रोम का यूज करूंगा इस आप बहुत इजीली इसको इंस्पेक्ट ऑन कर सकते हो राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट पे अगर आप क्लिक कर दो तो आपको इंस्पेक्ट मिल जाता है सिंपल ठीक है मैंने ये लिखा एंड नाउ अगर मैं सबमिट यूज करता तो गाइस आप देख सकते हो यू पे जैसे ही मैंने सबमिट किया मेरा जो फर्स्ट टाइम था जिसको मैंने वैल्यू दे रखा था यू नो फर्स्ट नेम यहाँ पे आप देख सकते हो नेम पे मैंने फर्स्ट नेम दे रखा था तो यहाँ पे हमें वो दिखाई दे रहा है एंड उसकी मुझे वैल्यू मिल रही है बिनोद जो कि मैंने लिखा था एंड आप एक चीज देख सकते हो कि जब मैंने पासवर्ड फिल किया था ना वो यू नो सिक्योर मतलब कोई देख नहीं सकता था उसको लेकिन जब हम यू पे देख रहे तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है मैंने आपको क्या बताया था मैं नहीं बताता मैंने क्या लिखा लेकिन देखो लेकिन गाइस मेरे बताने ना बताने से क्या हुआ अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है यू नो तो अब वो अब वो इजिली देख सकता है डेट इज मैंने थापा लिखा था एंड कंट्री इक्वल टू इंडिया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी है एंड देन सब्जेक्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं था लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप गेट मेथड की मदद से सब काम कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा गाइस यहाँ पे देखिए लॉग इन डॉट में मैं जैसे क्लिक करता हूँ एंड बोम आप देख सकते हो मेरा रिक्वेस्ट यू है जिसको मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया एंड यहाँ पे आप एक बहुत क्लियरली चीज देख सकते हो कि जब मैंने आपको ये डेटा दिखाया था यहाँ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो गाइस जब भी गेट कुछ रिक्वेस्ट करता है ना तो गाइस उसका जो डेटा होता है वो यू पे इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर अटैच होकर रिक्वेस्ट जा रहा होता है तो यहाँ पे वही हो रहा है हमारे केस में अगर आपको दिखाऊं तो हमारे यू पे वो डेटा एड हो गया है एंड उसकी मदद से हमारे सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जा रहा है जिसके कारण हमें यू पे वो डेटा दिखाई दे रहा है एंड इस टाइप की जो रिक्वेस्ट हम जब करते हैं ना यू पे अटैच करा के उसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डेट इज क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर इसको हम बोलते हैं जहां पे गाइस मैंने क्या किया हुआ है नेटवर्क पे क्लिक किया हुआ है एंड देन हेडर्स पे जैसे ही मैंने लॉग इन डॉट एस्ट एम पे क्लिक किया तो मेरा फर्स्ट नेम मेरा पासवर्ड एंड देन मेरा कंट्री तो कोई भी कितनी ईजिली गाइस अगर आप गेट या पोस्ट मैथड यूज करते हो तो वो बहुत ईजिली इस तरीके से देख लेते अगर आप सिर्फ एस यूज कर रहे हो तो मतलब आपका पासवर्ड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है ठीक है ऑल राइट ठीक है ये तो हमने गेट देख लिया एंड एक और चीज आपको इतना ध्यान रखना है कि गेट में गाइस आपके सारे डेटा जो है वो हमारे यू आर एल पे अपेंड हो रहे होते हैं आई मीन एड होके आ रहे होते हैं दूसरा ये कि गाइस इसका कुछ लिमिटेशन है कि आप 2000 थाउजेंड कैरेक्टर से ज्यादा एड नहीं कर सकते ठीक है एंड तीसरा ये गाइस सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रहा होता है हमें इस गेट मेथड में ऑल right, अब ये तो हमने कर लिया अब एक काम कर लेता हूँ इंस्टीट ऑफ गेट में लेट से पोस्ट एड कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल है सेव करता हूं तो आप देख सकते हो मैंने पेज को प्रॉपरली रिफ्रेश कर दिया अभी कुछ नहीं यहाँ पे अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा है ठीक है अभी यहाँ पे गाइस मैं वापस अपना नाम लिखता हूँ पासवर्ड अगेन गाइस आप गेस करो मैंने क्या लिखा होगा तो मैंने पासवर्ड लिख दिया है एंड दिस टाइम लेट से मैं नेपाल सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन मैंने सबमिट पे कर दिया तो गाइस एक चीज आप देख सकते हो कि एटलीस्ट जब आप पोस्ट मैथड यूज करते हो तो वो आपको आपके यू पे डेटा अटैच होते हुए नहीं दिखता है और वो इसलिए होता है इसमें आपको बताऊं क्योंकि वो होता है जब आप पोस्ट यूज करते हो ना तो पोस्ट में जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका जो भी डेटा वो गाइस आपके बॉडी पे स्टोर हो चुका होता है एंड वहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो अपने सर्वर को तो इसका क
ठीक है पहले इन दी फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग सेंड कर रहे थे बट नाउ इन दी फॉर्म ऑफ डेटा मतलब बॉडी से अटैच करते हुए हम उसको भेज रहे तो आप देख सकते हो फर्स्ट ने मुझे दिखाई दे रहा पासवर्ड दिस टाइम मैंने सब्सक्राइब लिखा था एंड कंट्री मुझे दिखाई दे रहा नेपाल तो दोनों में एक प्रॉब्लम था कि गाइस भले ही आप गेट यूज करो या पोस्ट यूज करो हमें हमारा पासवर्ड बहुत ईजिली हम देख सकते हैं मतलब ये बिल्कुल सिक्योरिटी हमें नहीं दे रहा तो दोनों किसी काम के नहीं है इन केस जब आप एस में काम कर रहे हो तो दोनों मतलब काम के नहीं क्योंकि बहुत इजीली कोई भी इसको हैक कर सकता है ठीक है एंड आप देख सकते हो व्यू सोर्स पे लिखूंगा तो कैसे हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमारे सर्वर को जा रहा है फर्स्ट नेम में ये पासवर्ड जो कि हमें गेट के टाइम पे यू पे अटैच दिख रहा था ठीक है सो दिस इज इट गाइस गेट एंड पोस्ट में यही डिफरेंस होता है कि जब आप गेट यूज कर रहे हो तो यू पे डेटा दिखता है पोस्ट में नहीं दिखता है जब आप गेट मेथड की मदद से कोई रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें जो आप डेटा भेज रहे हो तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर बट अगर आप पोस्ट मेथड यूज करते हो तो वो डेटा आप बॉडी में सेंड कर रहे हो तो जिसको हम फॉर्म डेटा बोलते हैं मतलब नाउ आप इन दी फॉर्म ऑफ डेटा उसको भेज रहे हो मतलब पूरे फॉर्म के डेटा एक साथ बॉडी में अटैच करके भेज रहे हो एंड तीसरा ये कि जब आप गेट मेथड का यूज करते हो ना तो देयर इज अ लिमिटेशन की आप टू कैरेक्टर तक कि URL पे उतना ऐड कर सकते हो उसके ऊपर गया तो गाइस नहीं होता है एंड पोस्ट में ऐसा कुछ लिमिटेशन uh, नहीं है हाँ एंड चौथा ये कि गाइस गेट थोड़ा सा लेस सिक्योर है अगर हम पोस्ट के मुकाबले उसको कंपेयर करें हालांकि दोनों खुद इतने सिक्योर नहीं क्योंकि पासवर्ड तो हम बहुत इजीली देख पा रहे एंड पांचवा डिफरेंस ये कि गाइस जब आप गेट मेथड की मदद से अगर रिक्वेस्ट करते हो तो हम उसको बुक कर सकते लेकिन पोस्ट वाले में बुक नहीं कर सकते हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला डिफरेंस लेकिन मेजर डिफरेंस हमने देख लिया नाउ गाइस अब बात यह आती कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने पासवर्ड को सिक्योर रख सके तो मेन हमारे लिए भी यही है कि हमें हमारे जो रिक्वेस्ट है उसको सिक्योर रखना है राइट नहीं तो क्या होगा इस देखिए जो मैंने अभी जस्ट लिखा यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया इन केस मैं क्या कर रहा हूँ अपने ब्राउजर से मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ठीक है एंड लेट से गाइस कि इन केस बीच में अगर कोई हैकर बैठा हो या कोई ऐसा यू नो एनोनिमस बैठा हो वो बहुत इजीली गाइस क्या कर सकता है कि हमारे बीच की जो कनेक्शन है वो पहले अपने में जोड़ लेगा एंड देन वहां से वो सर्वर के पास भेज रहा होगा तो इस केस में गाइस जब वो हमारे रिक्वेस्ट को फैच करेगा ना तो बहुत ईजिली देख लेगा कि मेरा यू uh, नो you know, पासवर्ड क्या है एंड मे भी हो सकता है मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक के कुछ डिटेल्स थे तो गाइस बहुत ईजिली वो मेरे लॉग इन आई एंड पासवर्ड गेट कर लेगा एंड बहुत कुछ कर सकते आप समझ सकते हो तो कैसे एस बहुत बेस्ट है लेकिन ये सिक्योर बिल्कुल नहीं है तो अब बात यह कि अब हम सिक्योर कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करें कि अगर इन केस कोई बीच में बैठा भी हो एनोनिमस तो अगर उसने हमारे आ, आप कह सकते हो ये जो रिक्वेस्ट को अगर गेट भी कर लिया तो भी हमने क्या लिखा है वो उसको ना पता चले ठीक है तो कैसे आप देख सकते हो दिस इज इट नाव तो वो हासिल करने के लिए हम यूज करते हैं एच मतलब सिक्योर कनेक्शन तो गाइस क्या होता है ये एस टी देखिए वी ऑल नो कि जब भी आप कोई यू नो डोमेन परचेस करते हो तो आपको आपका डोमेन मिल जाता है एंड आप होस्ट कर देते हो अपने सर्वर पे जो कि हर कोई करता है आज के टाइम में जैसे मैंने थापा टेक्निकल डॉट कॉम किया हुआ तो इनिशियली गाइस जब भी आप वो कनेक्शन करते हो ना तो वो एस होता है एंड जब आपका यू नो डोमेन जब आपने लिखा थापा टेक्निकल डॉट कॉम एंड देन जब आपका वेबसाइट आने लगा तो लोग आपसे पूछते क्या ये सिक्योर है क्या आपने इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड किया क्या आपने टीएलएस सर्टिफिकेट ऐड किया तो कैस वो जो एसएसएल सर्टिफिकेट है या जो टीएलएस सर्टिफिकेट है जब अगर आप वो एसएसएल सर्टिफिकेट एंड देन टीएलएस सर्टिफिकेट को कन्फ्यूगर कर लेते हो ना तो जो आपका वेबसाइट का डोमेन जो पहले एच था जब आप इसको कर लोगे कन्फ्यूगर तो अब आपका वो कनेक्शन बन जाएगा एच एस मतलब नाउ इट्स सेक्योर विद दी हेल्प ऑफ एस एस एल एंड टी एल एस सर्टिफिकेट तो इसलिए बोलते हैं जब भी आप डोमेन एंड सर्वर होस्ट करते हो आई I मीन mean, सर्वर में अपना वेबसाइट को होस्ट करते हो तो द मोमेंट जब आपका वो होस्ट हो जाए देन आप एस एस एल सर्टिफिकेट कन्फिगर कर लो ताकि आपका कनेक्शन एकदम प्रॉपर हो एंड अब उस बीच में अगर मैं इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल भी कर दूँ ना तो क्या इसमें आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो पासवर्ड होगा उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा उसको समझेगा ही नहीं अरे भाई ये क्या लिख दिया इसने तो ये होता है आपका सिक्योर कनेक्शन एंड यहाँ से आपका वो एस से एस बन गया एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस जब आप यू नो अमेजोन पे यूज कर रहे हो तो या अमेजोन पे कुछ परचेस कर रहे हो तो जब तक आप उसको एड टू कार्ड करो या कुछ भी सिलेक्ट करो तो नॉर्मल लेकिन जैसे एड टू कार्ड पे जाके जब आप बाय नाव पे क्लिक करते हो ना तो वो एक अलग पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है जहां पर लिखा होता है सिक्योर कनेक्शन तो क्योंकि वो सिक्योर कनेक्शन इसलिए ही लिखा गया क्योंकि नाव आप अपने बैंक के डिटेल्स के साथ काम कर रहे हो 
एंड कोई नहीं चाहेगा कि आप एक साइट पे अगर आप अपने बैंक के डिटेल्स लिख रहे हो एंड कोई थर्ड पार्टी वाला उसको एक्सेस कर ले एंड आपका पूरा बैंक खाली कर दे तो वो अमेजोन पे कितना बड़ा धक्का होगा तो गाइस इसलिए हमें हमेशा सिक्योर कनेक्शन ही यूज करना है तो इससे आप आपको एक चीज पता चल गया कि जब भी आप अपना डोमेन एंड सर्वर खरीदते हो तो उसको गाइस एस या टी सर्टिफिकेट उस पर कंफ्यूगर जरूर कर लो एड जरूर कर लो ताकि विद दी हेल्प ऑफ एस प्रोटोकॉल्स नाउ यू कैन स्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन विद दी सर्वर सो गाइस आज इस वीडियो का मकसद इतना था आपको बताना कि एच क्या होता है क्यों हमें एस की जरूरत पड़ी एंड देन क्या होता है ये गेट एंड पोस्ट एंड किस तरीके से ये मॉडल काम करा गया मुझे ये आप लोगों को दिखाना था एंड गाइस लास्ट में मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो हर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हो ताकि उनको ये पता चले कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कनेक्शन एंड देन अ सिक्योर कनेक्शन ठीक है तो गाइस मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब हर जगह शेयर कीजिए ताकि सबकी बहुत मदद हो जाए एंड सबको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज पता चल जाए कि इंटरनेट किस तरीके से काम कर रहा हूँ सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियो को मिस ना करो एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्रे नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल गाइज थैंक यू सो मच टेक क्या